মদিনার কাফেলা একটি দাওয়াতি কণ্ঠস্বর হবিবর খন্দন থেকে ইখতিয়ার এক কুরবানি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ জাগরিত করে রাখতে কারণ এই ইতিহাস অন্য খন্দানের মানুষের দেওয়া সম্ভব নয় আমরা তো বিশ টাকায় বিকি যাই পঞ্চাশ টাকায় বিকি যাই আমরা ও মানুষ যে আমরা আরে আমরা অতি সস্তায় আমরা রিমান্ডে আমরা বিক্রি করে দিই আমরা সত্যর বিপক্ষে যখন মিথ্যা দাঁড়াই হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আমি তার সন্তান হলোরে অসিয়ত করছি না এর মধ্যে একটা অসিয়ত আছিল সর্বশেষ অসিয়ত ইনক্লুডিং হাসান হুসেন যে যখন হক আর বাতিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইব যখন দুনিয়া এবং দিন এবং দুনিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব হইব আপনার সামনে যখন দুইটা অপশন থাকবো একদিকে দুনিয়া একদিকে দিন সন্তান হলো অসিয়ত করছিল তখন এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে তুমি তাই দিনটে কবুল করিও দুনিয়ারে পরিত্যাগ করি এবং হুসাইন রাজি আল্লাহ থাই করছে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা হয়ে যদি বারবার তাদের প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং তিন নম্বরবার প্রতিরোধ যখন করা হয়েছে তখন জিকাই হয়েছে তাই এই জায়গাটার নাম কি থাকে তখন কোয়া হয়েছে যে কুফার কারবালা তখন হুসাইন রাজিন নির্দেশ করছেন যে ওই জায়গায় তাবু গাড়াইলা হচ্ছে ভাঙা ইমাম জাজুলি রহমতুল্লাহ আলহ দিয়ে কইতা পারেন যে আজকে আমার মৃত্যুর সরঞ্জাম তুমি দিন সাথে নাও এক অলি যদি তার মৃত্যুর আগাম খবর কইতা পারেন খুল অলি অগ্লোর অলি ওইলা গেছে এইদিনা হুসাইন রাজি আল্লাহ তাল্লাহ খানদানে আহলে বাইতে রেসুল সাল্লাম আর মুফতি সাহেবে বাই সাহেব মুফতি সাহেবের একটা বই লেখছেন যে আহলে বাইত ওইলা গিয়ে আমরা শৈহুল মাসাহ এই সমস্ত উম্মতে মুসলিমার মাঝে তসৌফের যে শিক্ষা চালু হয়েছে এই তসৌফের শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ওই লাগে আহলে বাইতে রেসুল সাল্লাম সৈদিন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুত থাকি এই সিলসিলা ইস এর লাগে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুরে আপনার শেখ আপনার মসজিদ যাই নাই বা তানরে শুধু নাই তান ফরিবার এহতারাম সম্মান করা আপনার দায়িত্ব সেই হিসাবে এই আহলে বাইতে রেসুল সাল্লাম জারার ফজাই জারার মনাকিব আল্লাহর নবী নিজে ফর্মে গেছে জারার জারার দরজাতরে আল্লাহ নবী বয়ান করে গেছে এমনকি যারা নাম আসমান থেকে আইসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আইসে সুবহান আল্লাহ আলী তোমার বেটার নাম কি তারা সৈয়া রসুল আল্লাহ হার্ফ বড় বেটা না এর নাম রাখো হাসান দুই নম্বর পর্যায়ে হুসাইনের জন্মের পরে আলী তোমার বেটার নাম কি রাখছো বুদ্ধে হুসাইন না এর নাম রাখো হার্ফ না এর নাম রাখো হুসাইন হে আলী এই দুই নাম আল্লাহ মাহফুজ রাখছিল আর কোন নবীর উন্মতি দিছিল না এই দুই নাম আল্লাহ আমার দুই বেটার লাগে এরার নাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আইসে এরার এরার শিশুকালর এরার কুস্তি দেখার লাগে খুদ জিবরিলে আমি উপস্থিত সুভান এরা অভস্তি দয় যারা আল্লাহ নবী সাল্লাম যারা ঠোঁট মোবারক নিজের ঠোঁট লাগিয়ে চুম্বন করছে এমনকি যারা লাগিয়ে আল্লাহর হাবিব সরি ছিলাম নামাজর সেদ্দারে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম করছে এবং শুধু তাই নয় এরা দুধ পানরত অবস্থায় খুশখবরি আইসে যে এরা জন্মতর নজওয়ান হল সব দাঁড়ি লাভ করে দিয়েছে সুতরাং এরা আল্লাহ পাখর কাছে পছন্দিদা মানুষ আল্লাহর মকবুলিয়ত তখনই তারা লাভ করছেন এমনকি আল্লাহর হাবিব সাল্লামে এরা সম্মানে মেম্বর থেকে নামিয়ে আইসো আল্লাহ রসুল সাল্লামর বাণী হইল গিয়া যে এরা আমার আল্লাহ যারা এরারে মহাব্বত করব তারা আমারে মহাব্বত করব যারা আমারে মহাব্বত করব তোমারে মহাব্বত করব হুসাইন উম্মিন নিওয়ান আমিন হুসাইন হুসাইন আমার থাকি আমি হুসাইন থাকি আল্লাহ যারা এরা লগে দুশ্মনী করব তারা আমার লগে দুশ্মনী যারা এরা মহাব্বত করবো আমার লোক আমার মহাব্বত করবো তাই হুসাইন রাজি আল্লাহ জানা আছেন যে কারবালা প্রান্তরে কিছু একটা হতে যাচ্ছে 
আলী রদিয়াল্লাহর জানা আসিল সৈদনা ফাতেমত জাহরা রদিয়াল্লাহর জানা আসিল কারণ রসুলের পাশে জীবদ্দশাই কথা কৈছেন যে আমার এই বেটারে আমার উন্মতে গলা জব করবা উম্মে সালামার দিলতালান হাত থেকে হাদিস আছে যে আল্লাহ নবী কারবালার মাটি পর্যন্ত দৃশ্যমান করে গেছেন দেখাই গেছে এমনকি আল্লাহর হবিব সাল্লামে ফরমাইন যে উম্মে সালামা তুমি দরজাত থাকো খাবারের ডুবতে দিও না কারণ আমার লোক এক ফিরিস্তা মোলাকাত হয়েছে এই ফিরিস্তা আর কোনো দিন জমিন হয়েছে উম্মে সালামা দরজাত পাহারা দিত এমত অবস্থায় ছোট বালক হুসাইন রাজি আল্লাহ ঢুকার চেষ্টা করছেন প্রথমে আটকাইছেন পরবর্তীতে রাস্তা দিয়ে গেছে কিছু পরে শুনেন যে আল্লাহর নবী বড় ফুফি ফুফি খাদিতরা ভিতরে গেছেন নিয়া গেছেন নিয়া রসুল্লাহ আমার মা বাপ কোরবান আপনি এত খান্দা খান্দে খান্দেন হুসাইনকে জড়াইয়া দরিয়া খান্দিত হুজুর পাশে ফরমাইলা যে উম্মে সালামা এই মাত্র যে ফিরিস্তা আসলে তাই খবর দিয়ে গেছেন যে আমার এই বেটারে আমার উম্ম থেকে লাজ রসুল্লাহ জানা আসিল না আসিল না আসিল হুসাইন নদী আল্লাহর ই ওলায়তি আল্লাহ তান্ডা দান করছে যে তানো জানা আসিল যে ঈদের ঘটনা ঘটবে দ্বিতীয়ত ওই লোকে যে এটা একটা উন্মত লাগে একটা শিক্ষা এখানে হুসাইন নদী আল্লাহ এই এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উম্মত লাগে কেমন পর্যন্ত এক সবক আল্লাহকে বাকি রাখছে এই ঘটনা সে কতটুকু দায়ী ঈদ তাহিক আমরা না গিয়া আমরা শুধু ওটুকু আলোচনা করার দরকার এবং আমরা প্রথম আকিদা ওটা হওয়া উচিত যে ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনু একজন মজলুম শহীদ এবং উম্মতে মুসলিম আল্লাহ গিয়ে একজন মডেল হিসাবে আল্লাহ পাকে তান্ড কবল করে গেছে এজিদর প্রকাশ্যে কিছু অভিনয় আছে এটার পিছনে সত্যতা বা ইখলাস আন্তরিকতা আল্লাহ পাকের জানা আছে এজিদুর আবার ইবনে জিয়াদ ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ সীমার এরার যে আচার আচরণ ব্যবহার পরবর্তীতে কারবালার ঘটনার পরবর্তীতে যে কারনামা এজিদর যে কারনামা যেটা দেখা যায় সেটা প্রমাণ করে যে এজিদ তখনও দুষ্টা আসিল পরবর্তীতে দুষ্টা আসিল কারণ কারবালার ঘটনার ফরে এজিদ মদিনায় দুই বার যে শূন্য প্রেরণ করছে এজিদর নির্দেশ আছে যে তিন দিনের লাগে মদিনা তোমার তোমার লাগে হালাল করে দিলাম যা ইচ্ছা তুমি দিন করতে প্রায় বাইশ মহিলার এক গর্ব গর্ব ধারণ করো মদিনায় তেই বারে অপবিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে তখনই প্রথম করা হয়েছে এবং শেষ করা হয়েছে তিন দিন তিন রাইত মসজিদের নবীর আজানে কামত বন্ধ আছে চোদ্দশো বছরের ইতিহাস আর কখনো বন্ধ হয় নাই এজিদের কারনামা দশ হাজার আহলে মদিনার শহীদ হয়েছে সাত শত জরিলু কদর সাহাবির শহীদ হয়েছে আল্লাহ নবীর সাহাবি অঙ্গরে শহীদ হয়েছে আল্লাহ নবীর সাহাবির তাপ্পড় মারছে সুতরাং এজিদর পরবর্তী ঘটনা এরপরে মক্কা শরীফের আক্রমণ খানায় কাবার চতুষ্পার্শ্বে মানুষ হত্যা তারপরে খানায় কাবার উপরে আক্রমণ খানায় কাবার গিলাফ আগুন লাগাই দিস আর এটার প্রমাণ হইল কি যে হুসাইন রাজি আল্লাহ আনহ বিজয় হয়েছিল না এজিদর বিজয় হয়েছিল এজিদ মাত্র তিন বছর তখত হয়েছে কত বছর তিন বছর এরপরে এজিদর মৃত্যু হয়েছে কুলঞ্জ ব্যাপারে আর অনেক ঐতিহাসিক বিদলে লেখছেন যে এক নষ্টামেদ গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে এনিওয়ে একজন বাদশাহ একজন বাদশাহ সে দুনিয়া থেকে গেছে আজ পর্যন্ত তার কোনো খবরের নিশান নাই আর বিশ মাইল দূরই থেকে সেই না হুসাইনর যে খবরে মেটাইবার লাগে তারা ফানি দিয়া মাটির মাটিরে নিশ্চিন্ন করছিল খবর গ্রান সুখিয়া সেই খবরে আবিষ্কার করিয়া আজকে এটা জলমন ভরতে আসছে হুসাইন রাজি আল্লাহর খবর বিশ মাইল দূরই থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কিন্তু এজিদের খবরের কোনো ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে নেই শুধু ওটুকু লেখা আছে বড় বড় তারিখ ইসলামের ইতিহাসও 
যে দামেস্কর কোন একটা নর্দমার মধ্যে এজিদের লাশ পড়িয়ে আছে দামেস্কর কোন একটা নর্দমা মানে যেখানে ডাস্ট ফালা নিয়ে যেখানে ময়লা ফালা নিয়ে ও দু একটা জায়গাতে এজিদের খবর রয়ে গেছে এবং আরো বড় প্রমাণ হইল কি যে যে এজিদ যে এজিদর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে এজিদর সন্তান মহাবিজনে এজিদের বাদশা বানানো হয়েছে চল্লিশ দিন ফুরতে না ফুরতে তাই বনো উমাইয়ার জমাইয়া তাই কৈশ যে এই তখত কি আজকে আমি ইস্তফা দিলাম যে তখতর মধ্যে আহলে বয়তর রক্ত লাগাই লোসে আমার বাপ জব্বার আসলা জালিম আসলা আমি এই তখ পছন্দ করি আল্লাহর একুশে করতে গিয়ে এই তখরে তাই পরিত্যাগ করে গেছিল যেদিন চল্লিশ দিনের মাথা তাই রাজতন্ত্র বা তান এই তখতরে তান বাবার উত্তরাধিকারী সেই তখতরে তাই লাথি মারছিল আর সেদিনই এজিদের কবর রচিত হয়েছে কথা ঠিক না ঠিক না কারণ সন্তান কর্তৃক বাবার জালিম আখ্যায়িত করা এবং প্রত্যাখ্যান করা রাজ সিংহাসনকে প্রত্যাখ্যান করা এই প্রমাণ মিলে যে এজিদ একজন স্বৈরাচারী এবং দুরাচার মানুষ আসল আমরা এজিদরে দোষারোপ করার দায়িত্ব আমরা নয় আমরা দায়িত্ব হইল কি হুসাইন রাজিয়াল্লাহ আনকে মনে প্রাণে ভালোবাসা মনে প্রাণে মহাব্বত করাটা হইল কি আমরা উম্মতে মুসলিমার দায়িত্ব আজকে কত সৌভাগ্যবান আমরা যে আজকে হেজিদর সাফাই দিবার মফিল খেউ করে আর হুসাইন রাজিয়াল্লাহ আনুর মহাব্বতর মফিল খেউ করে আল্লাহ আমরা এই মহাব্বতর মফিল যে বয়সুন আল্লাহ শুকুর আদায় করে বাস মুবাসা হয় বহাস হয় আমরা দেশ বহাস হয় বিতর্ক হয় এক দলে আল্লাহ নবীর বিভক্কর দলিল দোকানিত ব্যস্ত এক দলে আল্লাহ নবীর মহাব্বতর দলিল দোকানিত ব্যস্ত কি সৌভাগ্যবান তারাই যারা আল্লাহ নবীর মহাব্বতর দলিল নিয়ে ব্যস্ত আছে আমরা সেই গ্রুপ আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমরা কবুল করুক যারা হুসাইন রাজি আল্লাহ মহাব্বত অন্তর নিয়ে আমরা বইছি হুসাইন রাজিয়াল মহাব্বত হজিস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ নবীর মহাব্বত হুসাইন ও শখসিয়ত যাই জন্নতি নজওয়ান উল্লাহ সর্দার হইবা সুতরাং জন্নত হুসাইন যে সৈন্যরা কারবালার আহলে বয়তের উপরে আক্রমণ করছে ইন্দি মিনটাইম তারা যে নামাজ পড়ছে সেই নামাজের মধ্যে তারা কিন্তু যে দুরুদ শরীফ পড়ছে আল্লাহ সৈদিনা মোহাম্মদিন ওয়ালা আলি মোহাম্মদ হুসাইনের প্রতিও দুরুদ গেছে কিন্তু সেই হুসাইন রাজি আল্লাহ তারা শাহাদত করছে শহীদ করছে এবং হুসাইন রাজি আল্লাহর অবস্থা এরকম আছিল যে হজরত হুসাইন রাজি আল্লাহ যখন সর্বশেষ পর্যায়ে তান বাড়িয়ে এসছে তখন তাকে গুড়ার উপরে যখন সোহার হয়েছে সব কিছু হারাইয়া যখন তিনি গুড়ার উপরে গিয়ে সোহার হয়েছে তখন তার গুড়ারে তাই চেষ্টা করছেন যে গুড়ারে দৌড়ে তুলতে গুড়া দৌড়ায় না খালি মাথা নিশ্বর দিকে দে যত তাই চেষ্টা করেন গুড়ারে দৌড়াইবার লাগে গুড়ায় খালি মস্তক নিশ্বর দিকে দে ব্যর্থ হয়ে তাই যখন গুড়ার নিশ্বর দিকে চাইলা তখন দেখেন যে তার ছয় বছরের বাচ্চা হাজরা শুখায় না গুড়ার গাড়োর মাঝে দরিয়া বই থাকছেন যে সুখ থে হে গুড়া তুমি ওর বাবারে লিয়ে যুদ্ধর ময়দানে যাই তো যখন মেয়ের দর্শন মেয়ে চিৎকার করে বলছেন যে আব্বা আপনি গেলে কি আমি খার বুকুত ঘুমাইম আমি তো আপনার বুক সারাত ময়তাম পারি না তো হুসেন রাজিন যে মাগো আজ থাকি তুমি আমার বুকুত ঘুমানি তোমার শেষ হয়ে গেছে হুসেন রাজিয়াল্লাহ যখন গুড়ার থেকে ফালা নিয়ে গেছে অসংখ্য মানুষকে তাই হত্যা করছে যখন তাই মাটিত গিরি সৈন কি অবস্থায় গিরি সৈন দলিলে হয় মানুষ যে অবস্থায় দুনিয়া থেকে যাইব সেই অবস্থায় তার খবর জিন্দগি তাব কেমত দিন সে এইভাবে উঠিব হুসেন রাজি আল্লাহ সর্বশেষ অবস্থা আছিল যে সিদ্ধারত অবস্থা তাই তাই মাটির যখন ফোর্স হয় তখন সিদ্ধারত অবস্থা তা আসলা এবং এই সিদ্ধারত অবস্থায় তার মস্তক রেদি খণ্ডিত হল হয়েছে একশো তেরোটা নেজার তীর 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 বিদ্ধ পাওয়া গেছে তীরর এপিড় ওপিড় হয়েছে 
थीर तेतीस नेजार जखम पवा ग এবং ফাইতিসটা তলোয়ার ওর সিয়াত্তান শরীরের মাঝে আছে এই অবস্থায় যখন তিনি মাথা মাটিতে টাকিয়ে সিদ্ধাত ফরছেন তাই তার জবান থেকে কি জিনিস উচ্চারণ করছেন যে আল্লাহ এই মুসিবত এই শীতম এই জখম সব কিছুর প্রতি সব কিছুর জন্য আমি রাজি আছি আল্লাহ তোমার আল্লাহ তুমি খো যে তুমি নি হুসাইনের উপরে রাজি আছো এরপরে বলছেন সুবহান রব্বি আল্লাহ সুবহান এটা আরেকটা ফয়গাম আইসে যে হেও মতে মোহাম্মদি নমাজ সামান্য কারণে নমাজ ত্যাগ করিলাম আমরা একটু মাথা ব্যথা হইলে নমাজ নাই একটু ব্যবসায়িক জামাইলে হইলে নমাজ নাই এই কারণে আমাদের আরেকটা ফয়গাম হইল যে নমাজ যদি সারার কোনো এখতিয়ার থাকতো কোনো অপশন থাকতো তাইলে হুসাইন রাজি আল্লাহ নমাজ না পড়লে হইল এই দিন জোহর নমাজ হুসাইন রাজি আল্লাহ বা জমাত কায়েম করছে হুসাইন রাজি আল্লাহ আনগুরে এরপরেও শেষ নাই একশো তেরোটা থিরোর জখম পঁয়ত্রিশটা তলোয়ারের আঘাতের পরেও দশ দশটা গুড়া দিয়ে হুসাইন রাজি আল্লাহ আনুর দেহর উপরে দিয়ে গুড়া দৌড়া নিয়ে হয়েছে যাতে তার দেহটারে বিকৃত করা হয় দফনের লাগে খাফনর খাফর হওয়া গেছে না দুলায় তার দফন করছে খাফন দিচ্ছে সতেরোজন পরিবার মুক্ত মানুষ সহ বাহাত্তর জন সঙ্গী একটি মাত্র গুড়া ছিল এক গুড়া লই এখন যুদ্ধ যায় দুই বছর শিশুরে লই এখন যুদ্ধ যায় নববধূরে লই এখন যুদ্ধ যায় হোকা না আপনারা তাহলে বুঝেই যাচ্ছে যে এটা একটা সমঝোতা আছে এটা একটা আসন্ন বিপদ থাকিয়া তাই বাপসিলা যে আসন্ন একটা বিপদ থাকি উন্মতরে রক্ষা করার একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে এই জন্য তিনি গেছিলাম যদি হুসাইন রাজি আল্লাহ শুধুমাত্র ইয়েস হই নি যে হ্যাঁ এজিত মাস্টার থাকি যাক আমি মানি নিলাম তো হুসাইনে সব কিছু ফিরত পাই নিলাম তো হুসাইন রাজি আল্লাহ দেখছই যে আমি বাঁচিব আমার পরিবার বাঁচিব আমার দুনিয়া বাঁচিব কিন্তু আমার দিন নষ্ট হয়ে যাবে আমার দিন হয়ে যাবে আল্লাহ নবীর দিন যাতে পরাজিত না হয় সেই জন্য হুসাইন রাজি আল্লাহ অত বড় কুরবানি ও মতলাগে শিক্ষা দান করিয়েছে এই শিক্ষার বিকৃত করি আজকে ইয়ে জিদরে হাইলাইট করা ওর এজিদের নামে মসজিদ করা ওর এজিদের নামে সন্তানের নাম চোদ্দশো বছর আসিন না নতুন করি আইস এরা ও মুসলমান যারা এই পৃথিবীর অশান্তি সৃষ্টি করছে জঙ্গিবাদ জঙ্গিবাদ মানুষ হত্যা করিয়ে ইসলামরে কলুষিত করার প্রচেষ্টা যারা করছে বম ব্লাস্ট করি যারা ইসলামরে লজ্জার সম্মুখীন করছে সেই ইসলামরে যারা ফিতনা সৃষ্টি করছে এই সমস্ত মানুষ এরাই আজকে জিদের পক্ষপাত করতেছে এই বিষয়টা তো আজকে পরিষ্কার যারাই মাসলা মাসাইলে বিকৃত করতেছে তারা ইতিহাস বিকৃত করে এজিদকে তারা হিরো বানাইবার চেষ্টা করতেছে কথা সত্য না সত্য না এজিদের তারিফ তাদের মুখেই শোনা যায় যারা আজকে মাসলা মাসাইলে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতেছে যারা ইসলামের মধ্যে নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করতেছে গত পরশু দিন শুনলাম যে এক হাজি সাবে পৈতরা যে আমি সাফা মারবাত আগে সাই করছি ফরে তো আফ করছি অদৃশ্য তো এক বড় মোয়াল্লিমে জিকাইলা কইলা যে এটা কীভাবে সম্ভব কারণ তো আফর লোকের সাই সম্পর্কিত সাই লোকের তো আফ সম্পর্কিত নাই প্রধান আমরা লোকে যে স্কলার আসলে তাই কইয়া দিছি স্কলার কইয়া দিছি কিসের স্কলার আর কিসের কিতা যে কইয়া দিছে যে তুমি মিনার থেকে যখন গিয়া বাইরে বাই তখন মৌলুদ্দিন নবী যখন গিয়া প্রথমে তুমি সাফা মারোয়া ক্রস যখন করবা আবার তুমি ঘুরিয়া ইতা এখানে আগে সাফা মারোয়া সায়ু করে নিও ঘুরিয়া গিয়ে তাপ নামি তাপ ফুরিয়া হতে গিয়ে বাড়িয়ে দিবে এইরকম স্কলার হল আজকে বাড়াই শুনতো বাড়াই শুনে নি আজকে এই এদেরই কাজ হইল কি যে আজকে ইতিহাসে বিকৃত করা এজিদরে দোষারোপ করার জিম্মাদারি আমরা নাই 
এজিদের উপরে লানত তখনও হইছে আর কেয়ামত পর্যন্ত জালিম যারা হইব তারা উপরে আল্লাহ লানত হইয়া গেছে অবগত আছি এবং সমস্ত জুলুমের বিচার আমার সামনেই হবে সুহান আল্লাহ পাকের সব জুলম সম্পর্কে অবগত আছে সুতরাং এই জুলুম আর মজলুম একত্রিত করা সম্ভব নয় কম্প্রোমাইজ করার কোনো কম্প্রোমাইজ সত্তরশো বছর পরে আই এখন কম্প্রোমাইজ যদি করে দিত চাই এজিদের হুসাইনের মাঝে এজিদের মন্ত্র আছিল শক্তি সব শক্তি সব কিছু শক্তি মূল সোলজারি সব কিছু আর হুসাইনের মন্ত্র আছিল যে সত্যই সব তো সত্যের লড়াইয়ের পক্ষে একজন আর শক্তির লড়াইয়ের পক্ষে একজন দুইজনের মধ্যে কম্প্রোমাইজ করা কি সম্ভব কথা কাউকে সম্ভব যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে নর্তকিরে আর তাজুদ গুজারে একত্রিত করাও সম্ভব যেভাবে রাজ্যে ড্যান্স করছে যে ক্লাবও কাটাইছে তারে আর তাজুদ যে পড়ছে তারে একত্রিত করা সম্ভব নয় সত্য মিথ্যাকে যেভাবে একত্রিত করা সম্ভব নয় হুসাইন আজিদকেও একত্রিত করা সম্ভব নয় একজন জালিমের ভূমিকায় ছিলেন একজন মজলুমের ভূমিকায় ছিলেন সেই কারবালার ইতিহাস শুধু মর্মান্তিক বলেই শেষ নয় কারবালার ইতিহাস এক ইমান দীপ্ত ঘটনা যেভাবে সাহাবাই কেরামের জীবন ইমান ইমান দীপ্ত ঘটনা রয়ে গেছে ইমান দীপ্ত ঘটনা অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দিক ওমর ওসমান আলীর মধ্যে ইমান দীপ্ত ঘটনা রয়ে গেছে তাবিদের মধ্যে রয়ে গেছে জাহেদ বিন হাবিব সাহাবির মধ্যে রয়ে গেছে সেই ইমান দীপ্ত একটি ঘটনা হচ্ছে কারবালার ইতিহাস এই ইতিহাস আমাদেরকে ইসলাম রক্ষার থাকিদ দান করছে সুতরাং এটার আমরা আখড়াই ধরতাম এবং যদি এজিদের পক্ষপাত আমরা করি নেই তাইলে সত্যের পরিবর্তে মিথ্যার আমরা প্রশ্রয় দেওয়া আসলে আর কিছু হতে পারে এজিদ এজিদের যে আচরণ এজিদের যে স্বভাব চরিত্র আর হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহর স্বভাব চরিত্র এবং ইমাম জয়নুল আব্দিন রাজ্যালানোর স্বভাব চরিত্র যেদিন রোমান বাহিনীর সাথে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ পরাজিত হইয়া সঙ্গী সাথী রাখিয়া পলায়ন করি যার সেদিন ফানির তৃষ্ণা কাতর হইয়া তাবু দেখিয়ে গিয়ে তাবুর মধ্যে গিয়া যখন পর্দা সরাইয়া ফানি চাইছে দেখে যে এখানে ইমাম হুসাইন ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ আনুর সাহেবজাদা হজরত ইমাম জয়নুল আব্দিন রাজি আল্লাহ তালা আনুবাদ চৌকা চৌকি যখন হয়ে গেছে তখন লজ্জা সরমে আর ব্যাগ করতে পারছে না তখন উঠিয়া কইছে যে একটু পানি দাও ইমাম জয়নুল আব্দিন রাজি আল্লাহ আনু থিলাও ত্রত আসলা চৌক উঠে গেছে দেখছেন উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ এইভাবে সাইয়াকে তাই মটকি তাকে ফানি ডালিয়া তারে দিছই এক গ্লাস খাইয়া কইছে আর এক গ্লাস দেও আর এক গ্লাস দিছ কইছে আর এক গ্লাস দেও আর এক গ্লাস দিছ তিন গ্লাস খাইয়া যখন পরিতৃপ্ত হয়েছে মুসকি হাসিয়া কইল যে আপনি বোধে আমার সিন ছিল না আর সিনলে আপনি আমার ফানি দিলেন না তাই হইলে আমি খুব বালা তোমার সিন ছি যে তুমি উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ তাহলে আমার আমার লোকে এই বালা ব্যবহার আপনি করলা কিল্লা ওদের তুমি যখন আমার খানদানে টুকরা টুকরা করছো এটা তোমার নসলের পরিচয় আছে আজকে আমি তোমার ফানি দিয়ে যে সাহায্য করছি এটা আমার খানদানের ঐতিহ্য আমি রক্ষা করছি এই হচ্ছে ইতিহাস কিভাবে বন্দি করে নিছে কিভাবে শিখল বন্দি করে নিয়েছে আহলে বয়ত সেই পুত পবিত্রদেরকে শিখল বন্দি করিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং দুই বছর শিশু আবদুল্লাহ রাজেল তালা আনহু পর্যন্ত এজিদর সেই বাহিনীর উলসানল থেকে রক্ষা পাই সৈন্যা ঠান্ডা মাস্তকরে দ্বিখণ্ডিত করিয়ে নেজার মধ্যে গেঁথিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্তই প্রমাণ করে যে তাদের পরিকল্পিত এবং তাদের এই জুলমর পরিমাণটা কতটুকু পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে কথা ঠিক না ঠিক না দুই বছরের শিশু বাচ্চাকে কেউ মারে না দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালিম শাসক বিজেতা চেঙ্গিস খানের মতো মানুষের 
শিশু বচ্চন তো রেহাই দিস কিন্তু এজিদ বাহিনী আহলে বৈতের সেই রক্তের দাবিদার বাহক দুই বছরের শিশু সাথে আবদুল্লাহকে রক্ষা দেয় নাই যখন নেজার মধ্যে মাথাগুলো গেদি গেদি তারা নেত্রের মধ্যে ছোট্ট শিশু একজন একটা নিষ্পাপ শিশুর মাথাও ছিল তিনি হচ্ছেন হজরত আবদুল্লাহ এবং এই কাফেলা যখন ইয়ে দামেশকর এক এক গলির সামনে গিয়ে যখন বিরতি নিছে তখন একজন তখন একজন মহিলায় তার বিল্ডিং থেকে দেখছে যে যুদ্ধবন্দী হল এবং নেজার মধ্যে মাথা গিথা একদল মজলুম মজলুম রে সাহায্য করতারই না করত না আমরা সন্তান অসুস্থ হইলে ডাক্তার হল রুফে বর্ষা করি না আমরা বালার থেকে বালা ডাক্তার খুঁজি টাকা খরচিবার চেষ্টা করি মনে করি যে টাকা দিয়ে আমার বাচ্চাটা আমি সুস্থ করতাম আমরা মনে করি টাকা দিয়ে সব কিছু সম্ভব এক বাচ্চার লাগি এক মা বাপে একটু সময় যায় নামাজ হবে একটা দোয়া করার মতো মন মানসিকতার সময় আমরা দিই না আমরা মেসাবৃত দিয়ে দোয়া করাই নেই কিন্তু হুজুর পাক শুনেছেন ফাতেমা এবং আলী রাজিয়ালানুর নির্দেশ করছো যে তুমি দিন রোজা রাখো কিন্তু রোজা রাখছ রোজা রাখি ইফতারের কোনো বন্দোবস্ত নাই কোনো একটা মজুরির বিনিময়ে সামান্য আটা রুটির ব্যবস্থা হয়েছে রুটি বানানি হয়েছে তখন ইফতারের মুহূর্তে দেখা যায় যে দরজার মধ্যে সাইন খেয়ে বলতে আমি মিসকিন ফাতেমারা দিল তারা নয় সমুদয় ইফতারের বন্দোবস্ত মিসকিন দান করে দিল ফানি দিয়া আলী এবং ফাতেমা ইফতার করছে পরের দিন আবার রোজার আশ্রয় সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে একটু ইফতারের বন্দোবস্ত হয়েছে যখন ইফতারের সময় আইসে আবার সাইল খেয়ে বলতে ইয়েথিম আবার সব নাম করে দিলে এইসেন ফানি দিয়ে ইফতার হচ্ছে তৃতীয় দিন আবার রোজাদর সই ইফতারের বন্দোবস্ত হয়েছে আবার সাইল খেয়ে বলতে আমি যুদ্ধবন্দী সমুদয় দান করে দিলে এইসব তিন দিন রোজার আশ্রয় তিন দিন ফানি দিয়ে ইফতার করছে কষ্ট হয়েছে না আরাম হয়েছে আল্লাহর কাছে প্রচুর লাগছে আলী এবং ফাতেমার সেই সেই দান সেই ত্যাগ আল্লাহর কাছে পছন্দিত হয়েছে আল্লাহ আয়াত নাজিল করছেন ওই আল্লাহিমা দরবার যখন কাফেলা যার তখন এক মহিলায় দেখিয়া তান বড় মায়া লাগছে তাই ফানি খানি এরারে দেওয়ার চেষ্টা করছো তো শূন্য হলে তো বাধা দেয় এর ফাঁকে দিয়ে যতটুকু সম্ভব তাই মেহমানদারি করছো হজরত হজরত জয়ন রাজিয়াল তালা আনহা হুসাইন রাজিয়াল তালা আনহুর বই আলী রাজিয়াল তালা আনহুর মেয়ে থাইনি কাফেলার একমাত্র নেতৃত্ব দান করছো যখন বাবার ইয়া উমরাত গেলাম সিরিয়াও ইয়া হয়তো এখানে অনেক আসলা যারা সঙ্গে আসলা আমরা বেশ কিছু মানুষ আসলাম তো দামেশকর যে হোটেলও রয়েছি একবার হজরত জয়নাব রাজিল তারা আনার জিয়ারত লাগলিয়া গেছে একদিন করে ভিতরে তিনবার ডাকি ডাকি নিয়া হইলে যা আমারে আবার লইয়া যাও আমারে আবার লইয়া যাও আমারে আবার লইয়া যাও তিন মর্তভাগে জিয়ারত করলার বড় খান্দিলার কইলা যে এই হজরত জয়নবর অছিলা আল্লাহ পাকে আহলে বয়ত্রি আল্লাহ হেফাজত করছে দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার হাতি 
एकमात्र संतान आने वर हजरत इमाम जैनुल आब्दीन व्यतीत और खेल जीवित आसलमताओं असुस्थ थार कारण तीन इमाम जैनुल आब्दीन एल्लागी तान रे तान खादिमे कोइसिन जे साहब इमाम जैनुल अब्दिन रे जान तो बाप बाई एन परिवार रे सदस्य होलो रे गोला खाटिया माथा रे नजर मध्ये गथिया नाम होइस अथरा बंदी आरतारा परिवार रे सबर माथा नजर माजे बिथा तो ओ महिला जबन बेश बाला सुलुक करला हजरत जैनब पूरा दिल तरह आन है फरमाइला जे ये महिला है तो बेसि हमारे माया खुद रहो तीन सैयाद देखला जे तीन तन गोर साधु बहुत इशारा दे रहा खानदा था आयाल देख ला जे बहन आपने बड़ो माया खुल रहा आपने हम तो निश्स असहाय मानुष आपने कि था मन करी हमारे अत बस माया खुल रहा कहला जे हमें अपनारे जुद्ध बंदी बंद कर माया खुल खारण की था वो जानी आमी एक सौ में हदत फाते मार खेदमत हुआ इस्लाम मदीना ये थी बट आमी जो हम विदालिया दामश को ताई तब तो हम आमी खुशी लग जब बीबी आमरे एक टुन नसीयत करूँ का तो हम खुशी लग जब तुम्हारे लगी एक नसीयत तो रोहिलो जो हम जुद्दो बंदी सम्मु की नहीं बाए तारा को तो तुम्हारी जैनबे फरमाएं जे अच्छा आम्र लगे तो अमन कुछ ना ही आम्र तो दीवार में तो आपना रे कुछ ना ही आपना लगे दुआ कर मुकुन दुआ टा आपना लगे करता हूँ बुद्धामार जीवन एक टा शौक एक टा खाई शुरू है कैसे अमी मोदीना सड़िया इतने समय हजरत फातिमार सुटो सुटो बच्चे इन तीन इस्लाम हसन हुसैन शेही जाना भी बंग तुम्हीं जार माथा रे नजर मत दिया तो हमारे भाई हो सही दम माथा रे तुम्हें दिया इधर उन लोगों ने कारबाला प्रश्न भी उठाया गया है कारबाला एक निर्मम सुधु नहीं निर्मम तक ही निर्मम इतिहास के सबसे जगन्न तो मुजुल मन नाम होते कारबाला लगाते एक गठन एक सम्मेलन तो मुकुनो � तेरे बुस्ती बुझे से कोहनो मुमिन ने से अपन सच्चा मुनाफिक सालार की चोरी थी पर इट एक टा इट एक टा फल्ला एक टा मेया हक बतीले एक टा मेया रल्लत तो इडी बड़ी दिस जब महबबत है हुसैन महबबत है अजीत तो बे अम्र जरा आसके सुबह को बाद जे हुसैन रज़ियल्लाह ने महबबत है अम्र जमाओ इतन पढ़ सी अम्र हमारे खास रखता है उसी वक़्त बोटन को रखो भी उसी तरह हमारे खंडी हुसैन और लगे कि तो हमारे सोली ऐसी दर होती है ऐसी दर खासे दुनिया एवं तख्त राजत्व जब वे सब किसी रूप में सिला हमारा उनके तो सही मुसलमान ने परिणत तो इस जाम रखा से फौसा टेस्ट शब्द से बची गुरुत्व है इस हमारे सर्व अमी एक लिफ्टर में जेल का देख लाम जे सद्दो बेशी प्रतारक ते के शामदान तो आमल लोगे जरा असल आमा शादी ते मनोइलो जे ये दुनिया तो सद्दो बेशी नॉए के शोभाई तो सद्दो बेश फेक शोभाई तो सद्दो बेश मुसल्ली ना हो या मुसल्ली रिबेश तरुन आलिम ना हो या आलिम रिबेश तरुन फिर ना हो या फिर रिब सूत्रन फेक बा बनवट नॉय कुता है, मंडप पत्थरों नॉय कुता है, सर्वत्र तो एक ही अवस्था, इखलासेर खूबी ओबाब, खूबी ओबाब, मानुषर मुद्दे फेक बनवट जिनिस कुला बेशी सहलाब हुई है। तो आम्रा जो दिखो साइन न लगी तो पक्की तो मोहब्बत तक क्या था खे जो दिया आम्रा हुसैनी मोहब्बत तेर जंडा नहीं से तक क्या था कि तो इला आम्रा खास लोट टाव हुसैनी तरीका रुआ दरखार को ताज़न ना ताज़न हुसैन दत्तियाल्लाह ने दीन दे कबूल कर सुन दुनिया रे पर इत्याक कर सुन 
আমরা দুনিয়ারে গ্রহণ করি দিনে পরিত্যাগ করি দৈনিক এইরকম ঘটনা আমরা সবু সামনে আয় একদিকে আজান হয়েছে জামাত কায়ম হইতো নামাজও যাইতো আমি একদিকে কাস্টমার উপস্থিত তখন দেখা যায় বলতে কাস্টমারের গুরুত্ব দেয় না নামাজের জামাতের গুরুত্ব দেয় কাসুরি ফজরের নামাজ এলাকে আল্লাহ নবী ফরমাইছে যে ইসলামের ক্ষেত্রে সাক্ষী দেওয়া যায় ইমানের ক্ষেত্রে সাক্ষী দেওয়া যায় না এজ এ মুসলমান ইয়ার রসুল্লাহ মাল ইসলাম হাদিসে জিবরিন বোকার জরিফর হাদিস আল ইসলাম ও আন্তর সাদা মোহাম্মদ ও তুখে ইসলামের কয়টা স্তম্ভ আছে ফার্স্ট স্তম্ভ না কলিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত যে মানুষ নামাজ পড়ে তারা আপনি মুসলমান হই থুইব যে রোজা রাখে তারা আপনি মুসলমান হই থুইব কিন্তু মমিনও সাক্ষী দিতে পারতেন না কিন্তু আল্লাহ নব্বী ফর মহেশ্বর বিশেষভাবে যে ফজর জমাতে নামাজ পড়বো সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমানর সাক্ষী পর্যন্ত দেওয়া দিতে পারে আর কোনো মুনাফিকে ফজর জমাত পড়তো না ফজর নামাজের গুরুত্ব অন্য রেওয়ায়তও আছে যে এসার নামাজ পড়লো বা জামাত ফজরের নামাজ বা জামাত পড়লো শেষ অর্ধরাত্রি এসার নামাজের কারণে অর্ধরাত্রি ফজরের নামাজের কারণে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এবাদত করার যে সব পাইত আল্লাহ দুই অর্থ নমাজ দিত আর সমস্ত রাত্রির জাগরণের সব দান করে দিল নামাজ আমরা নামাজের প্রতিযোগিতায় যখন আমরা ফেল মিথ্যা সাক্ষী সত্য সাক্ষী বাংলাদেশটা গিয়ে ব্যবসায়ী আমারে ফোন করিয়া অনুমতি চাইতরা বা আমার পরামর্শ চাইতরা যদি আমি তাই করি তাইলে একটা ফ্যামিলি রক্ষ হয়েছি বা যদি তাই করি তাইলে আমি এবং আরও সাইফ একজন মানুষ বহুত বড় বিজনেস করতাম পর আমি কোনটা করতাম সুন্দর অপশন লাগে যদি আমি ওই ফয়সালা করি বা ওই অপশনটা নেই তাহলে একটা পরিবার আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাবে আর যদি আমি এই অপশনটা গ্রহণ করি তাহলে পাঁচজন মানুষ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হই এমন কোনটা করতাম আপনি আপনি যাজন পরিস্থিতি সম্মুখীন আমি বললাম যে তুমি যে পরিবারটা রক্ষা পাইব সেই অপশন তোমার কবল করে লওয়া উচিত আর মানুষের গুরুত্ব আল্লাহ দান করছো শুধু মানুষের গুরুত্ব নয় এটা জীব জন্তুর গুরুত্ব ও যে আমরা ফিরাকি ফিরাকি আজকে তো সব গদ্দি নসি নকল ফির হইয়া বইতে আস গদির ফির দেখলে বুঝুন যান যে এটা আর তসৌফর মাঝে গদির কোনো অস্তিত্ব নেই তসৌফ ও জিনিসর নাম খেলাফতি ও জিনিসর নাম যে আল্লাহ নবীর সুন্নত তরিকা মতো যে আল্লাহ ওয়ালা হইব তার কাছে আমানত পৌঁছাই দেব যার কাছে তাকুয়া থাকবো একটা উন্নত জীবন শিক্ষার নাম হচ্ছে তসৌফ একটা সলিকা শিক্ষার নাম হচ্ছে তসৌফ তাছাড়াও তো কোনো বন্ডামের নাম নয় একটা সুন্দর থেকে সুন্দর জীবন দ্বারা হাসিল করার নাম হচ্ছে তাসাউফ মন মস্তিষ্কের সজাগ জাগ্রত করার নাম হচ্ছে তাসাউফ সুলুক মহামালাতের সুন্দর তরিকা সুন্নত তরিকা থানার নাম হচ্ছে তাসাউফ একজন মানুষ সুফি জমুর মাঝে দাখিল ইয়াদি তার মাঝে বদখাসরতির ইয়া দেয় সে কখনো সুফি হইতে পারে না একজন মানুষের সেন্স জাগ্রত হওয়ার নাম হল তাসৌফ তখন এই মানুষ চলায় ফিরায় সব সময় আল্লাহর খুশির গুরুত্ব দিব এবং তার মাঝে নবীর সন্নত কায়ম হইতে থাক কথা ঠিক না ঠিক না মানুষের মাথা খাটর বাঙ্গার নাম তাসৌফ নয় আজকে যারা গদি এখন লইয়া বইছ কোনো ধরনের কোনো যোগ্যতা সলাহিয়ত নাই ই লাগি তো আসলা না ফরে দেখছ যে এই লাইন না ধরলে আর হইতো নাই ও ইয়া লাইন ধরছ এটা একমাত্র মানুষের মাথা খাটল বাঙ্গ এখন বিজনেস সর্বত্র বিজনেস বয়ানো বিজনেস কোরআন শরীফ বেশিয়া বিজনেস আহলে বয়দ বেশিয়া বিজনেস নবীর মোহাম্মদ বেশিয়া বিজনেস কোরআন শরীফ বেশিয়া বিজনেস সর্বত্র খালি বিজনেস আর বিজনেস কেউ মাঝে হকিকতর খুব খুবই অভাব শুধু ফেক এবং নিজে বাসা 
আমি গতকালকে কইছি মানচেস্টার এক বড় বইয়া যে আগে এক জমানা আসিল আমরাও দেখছি যে মানুষে এক এক গ্রামরে সার্টিফাই করে নিত আপনার মেঘ কোন জায়গাত বিয়া দিত অমুক গ্রাম হয় এই গ্রামটা ভালো হইত না মানুষে হইত না মানুষে কয়জন মানুষ বালা আসলে হয়তো পাঁচজন সাতজন মানুষের সমস্ত গ্রামর জিম্মা নিছে গিয়ে এবং সমস্ত গ্রাম আলোকিত করে দিলে কিন্তু আজকে মানুষ সেই গ্রামটি দিত না সেই সাফাই দিত না এমন কি আপনি জিকেই বা যে অমুকের চিনি নিমতে চিনি তার ছেলে খেলে ওদের সেটা হইতে পারত বাপ বালা মানুষ জানে কিন্তু তার ছেলে যে ভালো হবে সেটার কোনো গ্যারান্টি আজ খাই নাই তো আমরারও ঠিক এই অবস্থা আজকে বিভিন্ন ইজম বিভিন্ন ফতোয়া বিভিন্ন সব কিছুর পিছনে আজকে আমার হাইড জিকার বললা যে যে কাবা শরীফ বা নানিয়ার পরে বাঙ্গি লেওয়া যাই যা সেই আমার মনে হয়ে গেল হৌ মুসলা যে এক গায়কে জিকাইছিল যে মাথাত বেনি বান্ধে যাই যা সেই একজন গায়িকা নয় একজন গায়কে আমার মশলা জিকার করছেন যে মাথাত বেনি বান্ধা যাই যা সেই আমি বললাম যে পুরুষ মানুষের বেনি বান্ধার মশলা কিতাব নাই আর পুরুষ বেনি মুক্ত কথা বুঝি তো পারছি না আপনার আগে পুরুষ কখনো বেনি বান্ধার প্রয়োজন আছে সুতরাং ই মশলা কিতাবো হোক আর না আছে নি কিতাবো কাবা শরীফ বানানি এবং বানানির কারণটা কি তা যেমন বানানির কোনো পারমিশন নাই তেমন বাঙ্গার কোনো পারমিশন নাই ওই যে আমার মশলা হয়েছে নি কতটা কাবা শরীফ বানাইবারও ফেরও কোনো পারমিশন নাই কাবা শরীফ বাঙ্গিবারও কোনো কারণ কাবা শরীফ বানানি ওর এটা বিজনেস প্রেজেন্টেশন রে উন্নত করব লাগে কারণ আজ খাইলে আমরা ফেক রে পছন্দ করি যত প্রেজেন্টেশন উন্নত হইব আমরা উঠাবো যত বৃহৎ দল আমরা দেখব ত ও দিকে আমরা দাবি হইব যে মেশিন বড় দেখব সেটার দাবিদার আমি হইতাম চেষ্টা করব জিতন্ন টাকা আমরা একটা ট্রেডিশন